यसे वाग्वृति पर्यन्तः यसे राज सरस्वती तस्मै वेदांत गुरवे भूयो भूयो नमो नमः विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्राण न बद्धदीक्षम तया निधिम देहभृतम शरण्यम देवम हयग्रीवमहम प्रपद्ये अध्यासीन तो रंग वक्र विलसति ख्वाग्र सिंहासनाते आचार्यादिह देवताम काम अन्यान्नमन्यामहे यस्यासो भजते कदाचित जगद्भूमास्वयं भूमिकां भग्नां अज्ञानां भविनां भवान्नवसमुत्ताय नारायणहां स्वामी देशिकन रहस्य त्रिशारतल साधिक रहे साक्षात इंद्रमा ने आचार्य ने हाँ अवतार उत्पन्न रहा राम कृष्ण ला अवतार उत्पन्न रहा मारे राम राह अवतार उत्पन्न रहे कृष्ण ला अवतार उत्पन्न रहे राम राह अवतार उत्पन्न रहे से तनरिचो जी की आप लोग क्या होता है अपन उत्पन्न रहे से ये लारी ऐसी नुपुर टेर आयोध्य ले रहे हैं ये लारी काम मोक्ष तक उड़ते कृष्ण ना हाँ अवतार उत्पन्न है अर्जन ने के गीतों पर देश उत्पन्न है तनियों पे रखे त्रुवाई भाड़ी ले रहे हैं आई चेर घर के लां अनुग्रह हम पढ़ने हैं इतनी लां परमार लावतार हम पढ़ने हैं नम्बर मात्र ये रख रवाला वहीयत वहीय बड़ी वाहन करे अपेर पटे एम्ब्रोमन मरुड़ी ये प्योर कल्कि अवतार ना एड़ग बड़े रहते हैं इसलिए ना मैंने पढ़ा देना इल्लिया अपपप परमार लावतार हम पढ़ने हैं अ मीना हाँ होता रूम पन्द्रे वंदे आमिया हाँ होता रूम पन्द्रे इप्पली लाय ये तो नहीं हो आवता रूलां पन्द्रे हम समा हाँ होता रूम पन्द्रे इप्पली लाय आवता रूम के अन्ना एक मनुष्य से ही रहते हैं इतने ग्रह राम प्रमोद साक्षात नारायणों देवहां कृत्वा मत्यमयीन तनु अग्नान बुद्धरते लोकां आरुण्या छात्र Anda samudra itu lama 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 yang anda berikan. Nampaklah, adalah ini. Ia perlu korang dengan teriada kerana 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 dengan teriada mungkin cenderung. Apa yang dikira wala? Kerana karunia sastra panina. Kebalam, awal ini kereta undang nali ke. Nampu atau ini kereta itu pergi ke tujuh. Nampu awal ini kita senjirkan. Awal ini kita pergi ke arah. Inilah yang pandai ini. Ia mal. Nampaklah. अनुग्रहम पनामुन रो वोरे वोरु यंन्नत तोड़ा कोड़ा है शास्त्रमा हीरा वोरो कई घराले कारण्या शास्त्र पढ़ना मगनान वो धरते नम्र तू क्यों उड़ रहे रा तू क्यों उठे नम्बर नल्लत धरिंजे कंपलिया हब पन रहे अधिकतर माँ मोशा पाए महारिवन्न रख रहे भक्ति लियो प्रपत्ति लियो एरियम पढ़िया के पन रहे इ शास्त्रात प्रवृत्ति ही शास्त्रान नवृत्ति ही शास्त्र संलग्न न लगा ना मैं परमाणु से विक्रम शास्त्र संलग्न न लगा मान बावंदे परमाणु बिल्ले आचार्य आचार्य मुलमादा परमाणु आड़े मुड़ियों नोस आधे शास्त्र ना संलग्न थे आचार्य ना हाँ अवतार पन रहे इन बातों का शाह इधर नमक के वो रो निश्चित ऐ पड़ता रहे माता पितर तह सहस्रे जहाँ मतलतारम सात्रम न सुनते हैं वो रामा पाय नहीं आय रामा पाय मदरी नम्मलोटे परिवोड़े इरकर दे इन्द सात्रम न सुनते के फिर बटे इन्द सात्रत नाम सुल्ला पड़ो जना ना आचार्य लाख इरकर वा मतलबेरो साक्षात एम्बरमान उड़िया होता रंदा इन बदाह सुनते के तो रोशियों ते मार्जिदान सु आचार्य ने नम्र मारे वो रो मनुष्य ने पाक कर दो कोविल परमाणु इंद्र ले रखे अवर वो रो लोहम नो खल्लन नो इल्ले वो रो मारम नो इन मारे पाक कर दो महारत्पा इधर नारकत्ते ये कुर्तरों ने सुनले सुनले रखा ये पड़ी आचार्य गोटी ले इंद्र ले रखे रो महान खल्ला नमक का है अग्रहम पंड्रा स्वामी देशीकन अवत इतना पैर को 
இந்த மோட்சாசிரத்துக்கு உண்டான பிரபத்தி மார்க்கத்தை நமக்காக பண்ணி கொடுத்திருக்க நிர்விஷ்டம் எது சார்வபௌமோ வச்சாம் அவருத்து பெரு யௌவனம்னு சொல்ற என்னுடைய சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிட்டு தன்னுடைய எவ்வன காலம் முழுக்கவே எதனால அது எப்படி போச்சுன்னாக்க எம்பிரமானாருடைய ஸ்ரீ சூக்திகளும் எம்பிரமானாருடைய ஸ்ரீ சூக்திகளை ஆவர்த்தி பண்ணியே திருப்பி 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 ஸ்ரீபாஷ்ய காலக்ஷேபம் பண்ணியே தன்னுடைய காலம்லாம் போச்சுன்னு சொல்லி சாதிக்கின்ற அந்த மாதிரி நம்ம மகான்கள்லாம் சுவாமியினுடைய ஸ்ரீ சக்திகள் பாஷகாருடைய ஸ்ரீ சக்திகள் இதெல்லாம் பிரவச்சனம் பண்ணி தான் தன்னுடைய காலத்தெல்லாம் போக்கின்ற இன்றைய தினத்துல வலைப்பேட்ட சுவாமின்னு சொல்லி இப்ப அண்மையில சொல்லக்கூடிய எழுந்தோல் இருந்த சுவாமி அடியனுக்கு பித்திரே பிரம்மோபதேஷ்டமே குருவே தெய்வதாயிச்சான்னு சொல்லிட்டு பிரம்மோபதேசம் பண்ணவர் தகப்பனாராக இருந்தவர் பிரம்மோபதேசம் பண்ணவர் ஆச்சாரியனாக எழுந்தவள் இருந்தவர் இதை எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் மேற்பட்டதாக பெருமாள் நிறைய சாட்சா பெருமாள் மாதிரியே பாவிக்கக்கூடிய ஏன்னா பெருமாள் வேற ஆச்சாரியன் வேற இல்லை அப்படி குரவே தெய்வதாயிச்சான்னு சொல்லி எழுந்தவள் இருந்து சுவாமியினுடைய திருநட்சத்திரம் இன்றைய தினம் ஆகையில இதுல ஒரு விஷயம் இந்த சுவாமியினுடைய திருநட்சத்திரத்துக்கு சுவாமிய பத்தி கொஞ்சம் ஒரு சில வார்த்தை சொல்ல வேணும்னு ஆசைப்படுறேன் சுவாமி எந்த மாதிரி சன்னிவேசத்துல எப்படி எழுந்தருள் இருந்தாருன்னு பாக்கணும் சுவாமி நாதமுனிகள் ஆர்வந்தார் திருநம்பிகள் இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான்கள் எழுந்தருள் இருந்த வம்சத்துல சட்டமன்ற கோத்திரத்துல அவதாரம் பண்ண ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் வருஷத்துல மார்கழி மாசம் புரட்டாதி நட்சத்திரத்துல அவதாரம் சுவாமியினுடைய அவதாரம் சுவாமியினுடைய திருத்தோப்பனார் ஸ்ரீகிருஷ்ண தாத்தாச்சாரியார் சுவாமி தாயார் அலமேல் வங்கா அம்மாள் திருப்பதி சுவாமின்னு சன்னியாசியாக எழுந்தருள் இருந்த திருப்பதியில அந்த சுவாமியினுடைய தௌகித்ரி சுவாமியினுடைய நம் சுவாமியினுடைய தாயார் தரணி நடாது சிவசகோத்வத்தை சேர்ந்தவர் சுவாமியினுடைய பிதாமக கலியுக வசிஷ்டர்னே சொல்லி போற்றக்கூடியவராக எழுந்தருள் இருந்தவர் வலையப்பேட்டைன்னு சொல்லி கும்பகோணம் பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஒரு இடம் அந்த இடத்தை என்னைக்கும் போய் பார்த்தோம்னாலே தெரியும் அது ஒரு ஆசிரமம் காவேரி கரை ரிஷியாசிரமம்னாக்க அன்வர்த்தமான ரிஷியாசிரமம் தான் காளிதாசன் சொல்றான் வசிஷ்டாசன் வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்துக்கு போகச்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றான் அங்க நிறைய மூங்கில் புதல் இருக்கான் இந்த மூங்கில் புதல்ல இந்த சில ஓட்டையா இருக்கிறதுல மூங்கில் தான் பார்த்து உள்ள போய் அதுல அந்த மாதிரி சாமி எழுந்தருள் இருந்த ஆசிரமம் வலையப்பட்ட ஆசிரமம் இருக்க அங்க ஒரு சின்னதா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த அங்க அங்க ஒரு எல்லா பக்கத்திலயும் மரங்கள் ஒரு ஏகாந்தமான ஒரு ஸ்தலம் அது தியானம் பண்றதுக்காகவே ஏற்பட்ட ஒரு அந்த இடத்துல அங்க இருந்து கிட்டக்க காவேரி இப்படி காவேரி கிழங்கு இருந்த இடத்துல சுவாமி சீனிவாச தாத்தாச்சாரிய சுவாமின்னு சொல்லி வலையப்பட்ட சுவாமி கலியுக வசிஷ்டன்னு சொல்லக்கூடியவராக எழுந்தருள் இருந்த சுவாமி அங்க எழுந்தருள் இருந்த அவர் சுவாமியினுடைய பிதாமகன் நம் சுவாமியினுடைய பிதாமகன் அந்த சுவாமி அந்த இடத்துல எழுந்தருள் இருக்கச்சு ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியா நடத்திருந்த யூனிவர்சிட்டியால சாதிக்க முடியாதத்த அந்த சுவாமி ஒத்தரே இருந்து சாதிச்சார் பிம்மால கொடிகாலம்புற நாலரை மணிக்கு எழுந்து வேதாத்தியனம் சொல்லி இருப்பார் நாலரை மணிக்கு அஞ்சுல இருந்து அஞ்சரை மணி வரைக்கும் அந்த அத்தியனம் முடிஞ்சதுன்னாக்க அதுக்கப்புறமா அனுஷ்டானத்துக்கு எழுதுவார் அந்த காவேரியில போய் தீர்த்தா மாட்டி அனுஷ்டானம் எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா ஏழு மணி ஏழரை மணிக்கு அங்க வேதாந்த காலக்ஷேபம் கிரந்த சதுஷ்டமும் அனவரதமாக சிஷியாலாம் இருந்திருப்பா 
சவாலு காலக்ஷேபம் ஒரு பத்திர பதினோரு மணி வரைக்கும் அந்த காலக்ஷேபத்தை சாதிச்சார் வேதாந்த காலக்ஷேபம் சாதிச்சார் பதினோரு மணிக்கு மேல திருக்குடந்தைக்கு போய் உஞ்சவருத்தி இந்த உஞ்சவருத்தி தான் நம்மளுடைய தர்மம் அது உஞ்சவருத்தினாக்க இது ஏதோ நம்ம பிச்சை எடுக்கிறதுன்னு நம்ம நினைச்சு கூடாது இதுதான் நமக்கு சொரூபம் இதுல உஞ்சவருத்தில எத்தனையோ இருக்கு விஸ்வஸ்தன விருத்தி சிலுவஞ்ச விருத்தி இப்படிலாம் எத்தனையோ விருத்திகள் இருந்துட்டு இருக்கு அஸ்வஸ்தன விருத்தின்னா என்னன்னா நாளைக்காக வச்சுக்கிற கூடாது இன்னைக்கு என்ன இருக்கோ அது போறோம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறது இருக்க அது அஸ்வஸ்தன விருத்தி சிலோஞ்ச விருத்தினாக்க நாம போய் ஒருத்தர போய் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இந்த நல்ல பக்குவமான திசையில வயல்வெளியில அறுவடைக்கு முன்ன அறுவடையான பிறகுலாம் தானா தலையில ஒதுந்துருக்கும் அந்த தானியங்களை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம நமக்கு எது இருக்கோ அது போறோம்னு சொல்றது நாம என்ன பண்றோம்னா பெருமாள் நாளைக்கு அவளுக்கெல்லாம் ஒரு மகாவிஸ்வாசம் இருந்தது பெருமாள் இடத்துல பெருமாள் நாளைக்கு நமக்கு திருவாராதனத்துக்கு அவன் திருவாராதனத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதை சங்கல்பிப்பான்ற ஒரு விசுவாசம் இருந்தது அவளுக்கு அந்த மாதிரி நடந்தது நமக்கு அந்த விசுவாசம் இல்ல பெருமாளிடத்துல விசுவாசம் இல்ல ஆகையால இவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வைக்கலாமா அவ்வளவு சேர்த்து கடைசி காலத்துக்கு எனக்கு பென்ஷன் இல்லையே எவ்வளவு ரூபாய் சேர்த்துக்கிறது என்ன பண்றது நான் கவர்மெண்ட் ஆபீஸா இருந்தா பரவாயில்ல புத்தி நமக்கு போறது ஏன்னா எனக்கு பெருமாளிடத்துல விசுவாசம் இல்ல எனக்கு என்ன அவர் தான் நம்ம பண்ணேன் இத்தனை நாள் கொண்டு வந்து விட்டுவர் மீதி நாள என்ன பார்த்துக்காதே போயிட போறேன்ற ஒரு விசுவாசம் இல்ல ஆனா அவளுக்கெல்லாம் பெருமாளிடத்துல விசுவாசத்தோட இருந்தவாவா அந்த பதினோரு மணிக்கு உஞ்சவருத்திக்காக திருக்குடந்தையில ஏழு பேர் திருக்குடந்தைக்கு ஏழு நேரம்னாக்க அங்க வீதியில உஞ்சவருத்தி பண்ணிட்டு போகத்து சுவாமி தேசிகனுடைய சீசூக்திகள் தத்துவமுக்தா கிளாப்பும் அதிகரண சாராவடி இப்படிப்பட்ட வேதாந்த சீசூக்திகளை சொல்லிட்டே வாசல்ல எழுந்துருள் வேறா சுவாமி ஏழ்றதுக்காகவே காத்தன்று பார்த்தா பாகவதாக அவெல்லாம் வந்து சுவாமி ஏழுன உடனே அந்த சுவாமிக்கு அமுந்திரி அமுந்திரினா அரிசின்னு அர்த்தம் இந்த உஞ்சவருத்திக்கு அரிசியை சமர்ப்பிச்சு சுவாமியை பிரதட்சணம் பண்ணி சேமிச்சு அவெல்லாம் கிருதார்த்தராளா அவெல்லாம் அவன் மொத்த பேரும் இந்த வஸ்துக்களை கொண்டு ஆசிரமத்துக்கு சேர்த்துருவா சுவாமியும் எழுந்துள்ளி அதுக்கப்புறமா மத்தியானிக்கு ஸ்நானம் பண்ணி அங்க இருக்கிற சிஷியாளுக்கு எல்லாம் தானே பிரதியாரத்தன் அங்கேயே சாப்பாடு பண்ணி வச்சு இப்படி சொல்லி வைப்பேன் மத்தியானிக ஸ்நானம் ஆகி ஆன பிறகு மத்தியானம் மறுபடியும் சமன் சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய நியாயம் மீமாம்ச இதெல்லாம் பாடம் சொல்லுவாரா சாயங்காலம் காவியங்கள்லாம் பாடம் சொல்லுவார் இரவு சாயங்காலம் அசமிச்சு விற்பாடு சந்தாவந்தனம் பண்ண உடனே திருக்குழந்தைக்கு எழுந்தருளி அமுதன மங்களா சாசனம் பண்ணுவ அந்த அமுதன் இடத்துல அந்த கலியுக சிஸ்டர் எழுந்தருள் இருந்த சுவாமிக்கு அப்பேற்பட்ட பக்தி அமுதனுடைய அழகுல ஈடுபட்டவர் அமுதனையும் கோமலவல்லி தாயாரையும் மங்காசாசனம் பண்ணச்சு அனுமார் சொல்ற வார்த்தை தான் சிறியத்தருடைய சொல்ற வார்த்தை தான் சுவாமி தாய் பேரா சொல்லசீல வயோவிருத்தான் சொல்லியாபிஜன் லட்சணம் ராகவோரதி வைதேகியும் தஞ்சையும் அசிதே பிரணான்னு சிறியத்தருடைய சாதிக்கிறார் அவர் அனுமார் அசோக வனத்துல தேடுற சீதா பிராட்டிய தேடுறே எங்க தேடினாலும் கிடைக்கல கடைசியில அசோக வனத்துல வந்து பாக்குற சீத்தைய பாக்குற அந்த சீத்தையினுடைய ரூப லாவண்யத்தை பார்த்த உடனே அவர் சொல்ற துல்லியசீல வயோவிருத்தான் துல்லியாபித்தன லட்சணம் ராகவோர் ஹதி வைதேகியும் அப்படின்னா சீத்தையினுடைய ஒரு அழகுக்கு சீத்தையினுடைய ஒரு நிலைப்பாடுக்கு அவளுடைய ஒரு பண்புகளுக்கு பண்புக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தா ராமன் ஏற்றவன்தான் அப்படின்னு சொல்ற அப்போ சீத்தையினுடைய ஒரு பெருமையை சொல்றது ரகவோர்கதி வைதேகம் தஞ்சையும் அசித்தேற்றான்னு சரி சீதைக்கு ராமன் ஏற்பட்டது பெருமையா இல்ல ராமனுக்கு சீத்த கிடைச்சது பெருமையான்னா ராமனுக்கு சீத்த கிடைச்சது தான் பெருமையான்னு சிறிய திருவடி சொல்றேன் அந்த மாதிரி சுவாமி சாய்க்கிற வழக்கமா அமுதனையும் கோமல்வல்லி தாயாரும் சேமிச்சமானாக்க இப்படிப்பட்ட அனுரூபமான தம்பதிகள் கோமலவல்லி தாயாருக்காக அமுதன் ஏற்பட்டவரா அமுதனுக்காக கோமலவல்லி தாயார் ஏற்பட்டவரான்னு சொல்ல முடியாதா அப்படிப்பட்ட அனுரூபமாக எழுந்தவர்கள் இருக்கிற ஒரு திவ்யமங்கள விக்கிரகம் சேவை 
வேற எந்த விதேசத்திலையும் சேவிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அமுதனுடைய அழகுல ஈடுபட்டு அமுதனுக்கு கங்கரியம் பண்ணிருந்தவர் சுவாமி அப்படி சுவாமி இருக்கச்சே வலியப்பேட்டையில ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல அங்க எழுந்தடி இருந்தார் அப்புறம் தேவபெருமானுக்கு கங்கரியம் பண்ணணும்னு திருவள்ளம் பத்தி காஞ்சிபுரத்துக்கு எழுந்தருளினார் சுவாமி காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பதினோரு மாசம் எழுந்தருளி இருப்ப அந்த பதினோரு மாசம் எழுந்தருளி இருந்த காலத்துல ஆற்றல் எவ்வளவு அது ஒரு பிரகடி சம்பந்தம் எவ்வளவு பெரிய மகான்களாக இருந்தாலும் அவளுக்கும் எத்தனையோ சிரமங்கள்லாம் ஏற்படுது நம்ம சுவாமி இப்ப இன்னைய தினம் திருநட்சத்திரம் காணுகின்ற சுவாமியினுடைய தாயார் ஐப்பிசி மாசத்துல பரம் பதிச்சுட்டார் அந்த காலத்துல வந்து பிரசவிக்கிறதுக்கு முடியாத சமைப்பிச்சுட்டா அவ்வளவு அசக்தினால அது ஐப்பிசி மாசத்துல தாயார் பரமத்து போனா அதுக்கப்புறமா மாசி பங்கு அதுக்கப்புறம் கார்த்தி மார்கழி தை மூணு மாசம் தான் மாசி மாசத்துல நம்ம சுவாமியினுடைய திருத்தோப்பனார் அவருடைய திருத்தோப்பனார் இவர் ரெண்டு பேருமே அம்மா போட்டு ஒரே நாள்ல ரெண்டு பேரும் பரமத்துக்கு போயிட்டார் ஆக்சுவலி யாருமே இல்லை இவருக்கு நம்ம சுவாமிக்கு அன்னை தினத்துல பாத்துக்கிறவாளுக்கு அன்னைக்கு எவ்வளவோ அதாவது அன்னைக்கு இருந்த சிரமதசையாவது இவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ சுவாமியினுடைய சிஷ்யாலாம் இங்க இருந்து காஞ்சிபுரத்துல இருந்து அங்க நிறைய வலைப்பேட்டில இருந்ததுனால சுவாமியினுடைய சிஷ்யாலாம் சுவாமிய அழிச்சுட்டு இங்க சுவாமியினுடைய பேரனா இருந்துட்டு போய் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்க இவருக்கும் அழைச்சுட்டு வலைப்பேட்டை போயிட்டா வலைப்பேட்டையில எழுந்தருளிந்த அன்னைக்கு இருந்த சிரமத்துல அந்த கலிகுரு சிஸ்டரா எழுந்தருளிந்த சுவாமியினுடைய அவர் சாப்பிட்ட வஸ்திரங்கள்லாம் எதோ ஒரு பிரகாரமா யாரையும் வந்து யாசனம் பண்ண முடியாது எப்படி பண்ணா இது பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த வஸ்திரத்தை ஏலம் விடுறது ஏலம் மாதிரி விடுறது இது யார் பிரதிபலனால இருக்காளோ அதை வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி எல்லாம் வாங்கி இவாள சுவாமியும் சுவாமியினுடைய தங்கையும் ரட்சணம் பண்ணா அவள்லாம் பாவம் சுவாமியினுடைய அத்த அத்தைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவள்லாம் ரட்சணம் பண்ணுவா அதுக்கப்புறம் சுவாமி அங்க அவருடைய மாதா தகவலுடனும் அவரிடத்த பிரம்மோபதேசம் வலைப்பேட்டிலே உபநயன ஆச்சு ஏழு வயசுல உபநயன ஆன பிறகு அந்த உபநயன ஆன பிறகு அங்கிருந்து இதுக்கு வந்துட்டேன் அந்த இதோட இருக்கு பாரு இதோட அப்போ சத்தியமங்கலம்னு ஒரு கிராமம் அந்த கொத்திமங்கலம் கிராமத்துல சுவாமி எழுந்தருள் இருந்த அக்னிஹோத்ர சுவாமி எழுந்தருள் இருந்த அக்னிஹோத்ர சுவாமி இடத்துல அதாவது வேதாத்தியனும் பண்ண அந்த வேதாத்தியனும் பண்ணத்தை தோருக்கு இது வேதாத்தியனும் பண்ணாச்சு அந்த சுவாமியினுடைய ஜேஷ்ட குமாரரும் அப்பாவும் கொத்திமங்கலத்துல ஆறு வருஷ காலம் வேதாத்தியனும் பண்ணார் அந்த வேதாத்தியனும் பண்ணச்சையும் பரமசிஷ்டராக எழுந்தருள் இருந்தார் இங்க பெரிய மகான்கள்லாம் இருப்பா அந்த மகான்கள்லாம் கூட சுவாமிய சின்ன குழந்தைய இருந்தா கூட சுவாமியின் இடத்துல இவருடைய சைஷ்டியத்தை பார்த்து இவரை எல்லா விதத்துக்கும் ஹவ்ய கவியங்களுக்கு எல்லாம் உபயோகப்படுத்திப்பா அப்படி எழுந்தருள் இருந்த ரொம்ப சீக்கிரம் அத்தியுதமா இப்படி கூட முடிச்சார் அப்புறமா காஞ்சிபுரத்துக்கு சாஸ்திரம் வாசிக்கிறதுக்காக காஞ்சிபுரத்துக்கு எழுந்தருள் இருந்த அங்க நாவல் பாக்கர் சுவாமின்னு பசும்பதா தேவி மகாதேசிகன் காஞ்சிபுரத்துல எழுந்தருள் இருந்த அவரிடத்துல போய் சாஸ்திரம் வாசிக்கணும்னு அவருக்கு ரொம்ப திருமே சக்தி ஆயிடுச்சு வயசாகி போச்சுரா எனக்கு சரி என்ன ஒன்னும் சொல்லல சுவாமிக்கு அந்த நாள்லயே பெரியவாழ்டெல்லாம் ஒரு பிரதிபத்தி பக்தி நாவல் பாக்கர் சுவாமி அங்க வெள்ளகுளம்னு ஒரு இடம் இருக்கு காஞ்சிபுரத்துல அங்க போய் தீசாமோட போவேருனாக்க நம்ம சுவாமி அவர் பின்னாடியே போவேறோம் போனா அவர் தீர்த்தம் ஆடிட்டு அவெல்லாம் உதவிபஸ்தானம் பண்றவா இந்த துணி தவிக்கிறதுக்கு எல்லாம் நாளை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டா கிடு கிடு கிடுன்னு முன்ன போய் தீர்த்தம் ஆடிட்டு வந்து அப்புறமா சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் இந்த காரியத்தை பண்ணுவார் அவர் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள சுவாமி நம்ம சுவாமி என்ன பண்ணுவேர்னா அந்த சுவாமியினுடைய நாள் பார்க்க சுவாமியினுடைய வேட்டி எல்லாம் தன்னா தோச்சி அவர் பின்னாடியே போய் ஆத்துக்கு போய் அந்த கொடியில உலர்த்தி எல்லாம் பண்ணிடுவேறான் அந்த சுவாமியினுடைய சிஷ்யர் ஐயா சுவாமி 
ஒரு சமயம் நாவல் சுவாமிய தண்ட சமர்ப்பிக்கிறதுக்காக வந்த அப்போ நம்ம சுவாமியும் என்ன பண்ணாருன்னா சுவாமி பின்னாடியே போய் வேட்டியில இதெல்லாம் உலத்துட்டு அங்க எழுந்து நெருத்தை கட்டுன்னு சேவிச்சுட்டு நின்றுந்த அப்போ பெரிய சுவாமி நாவல் பார்க்கும் சுவாமி ஐயா தன்னுடைய சிஷ்யர் ஐயா சுவாமி பார்த்து சொன்னா இந்த பையன் இருக்கான இவன் ரொம்ப ஸ்ரத்தாலமா இருந்துட்டு இருக்கான் அப்ப ரொம்ப அச்சுதாதன் அச்சுதாரன் இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லாத இருக்கான்பா இவன் அப்படின்னு சாச்சாரா உடனே ஐயா சுவாமி என்ன பண்ண அன்னைக்கு வேற ஒண்ணுமே சொல்லல சுவாமி அது சுவாமியனுடைய அபிப்பிராயம் ஐயா சுவாமிக்கு தெரிஞ்சிட்டு நீ ஐச்சம் போய் இவனுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சு நீ எல்லாம் பண்ணுன்னு நியமனம்னு அது சுவாமியனுடைய நியமனம்னு அடுத்த கஷணம் சாயங்காலம் என்னோட வந்துடுறியா பொல்லாம நாள் பார்க்கம் வந்துடுறியா அப்படின்னு இவர் அடியன்னு சொல்லிட்டு அவர் நாள் பார்க்கம் வந்துட்டாரப்ப நாள் பார்க்கறதுல சுவாமி திருமாளிகையிலேயே எழுந்தருள் இருந்து அங்கேயே இருந்து ஐயா சுவாமி என்றதுலேயே நியாயசாஸ்திரம் நியாயசாஸ்திரம் பூர்ணமா வாசிச்ச அப்புறம் வேதாந்த காலக்ஷேபம் ஸ்ரீபாஷ்யம் தத்துவமுக்தாக்கலாப்பம் நியாய சித்தாஞ்சனம் எல்லாம் வேதாந்த போதிய கிரந்த சதுஷ்டைவும் காலக்ஷேபம் பண்ணி அங்க எழுந்தருள் இருந்த சுவாமியினுடைய வேதாச்சாரியன் அக்னிஹோத்ரம் சுவாமி யாகம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டார் இந்த யாகம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுத்து அதுக்கு நம்மளால நிறைய பேர் போனோம் இதுக்கு ஸ்ரௌதத்தை யதாவதா அத்தியனம் பண்ணி இது தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக சுவாமி நடத்துல சொன்னார் இது யாகம் பண்ணோம் இதுக்கு சகாயம் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னார் உடனே அப்பா என்ன பண்ணார் அவருக்காக தனக்கும் ஒரு இது சொரூபம் என்பதாக அந்த கும்பகோணத்துல தாத்தா கார் சுவாமின்னு எழுந்தருள் இருந்த ரகுநாத்ரம் தாத்தா கார் சுவாமின்னு அவரிடத்துல போய் ஸ்ரௌதம் எல்லாம் மொத்தம் வந்து கத்தந்து சுவாமி நாவல் பாக்கிறதுல யாகம் பண்ணச்சு பல பிரகாரமாகவும் அவருக்கு அந்த யாகத்துல சகாயம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணார் இந்த யாகம் முடிஞ்ச கையோட சுவாமிக்கு கல்யாணம் கீழே இருக்கின்றதுல கல்யாணம் அக்னிஹோத்ர சுவாமி நாவல் பாக்கிறதுல இருந்து கட்டிண்டு அந்த அக்னிஹோத்ர யாக நித்தியமே அக்னிஹோத்ரம் பண்ணக்கூடிய சாமக்கிகள் எல்லாத்தோடையும் கூட வந்து இவர்களுடைய கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சார் சுவாமி அதுதான் பெரியவாழ் அந்த சிஷ்யாலிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிவை காண்பிக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படி நடத்தி வச்சார் இதுக்கப்புறமா நம்ம சுவாமி மைசூருக்கு எழுந்தருடி மைசூர்ல அங்க பெரிய பிறகால சுவாமி எழுந்தருள் இருந்த அந்த சுவாமிக்கு அப்பாவினிடத்துல அவ்வளவு கிருப்ப இவ்வளவு ரொம்ப சிஷ்டராகவும் நல்ல ஒரு குரல் வளத்தோடையும் கபடம் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு இப்படி இருக்கிறத பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது அந்த நாவல் பார்க்கும் பிள்ளையாண்டான் என்ன சொல்றாங்க கேளு என்று அவரே ஏதான தர்மசாஸ்திர விஷயமா இருந்தாக்கா கூட அந்த ஊர்ல என்ன அனுஷ்டானமா கேளு என்று சொல்லுவார் சுவாமியே கேட்பாரா அந்த காலத்துல இருந்தே சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படி அவருடைய கிருபா பாத்திரமாக எழுந்தருள் இருந்தார் நம்ம சுவாமி இது ஆன பிறகு கல்யாணம் ஆன பிற்பாடு நாவல் பாக்கத்திலேயே ஐயா சுவாமியினுடைய இதுல அங்க குர்த்தன இருந்த அப்போ ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்து இந்த சிரோமணி பாஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக சிரோமணிக்காக இது பண்ணிருந்த சுவாமிக்கு வந்து நிலம் இது எதுவுமே கிடையாது கேவலம் ஒரு வைதிகன் தான் அதே சமயத்துல அந்த காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கோன்றது பாத்துக்கணும் இந்த காலம் மாதிரி எல்லாம் இல்ல வைதிகாளுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு ஆதரம்ன்றது ரொம்ப குறவு ஆனா அதை பத்தி விசாரப்படாத ஒரு நாம என்ன பண்ணணுமோ ஒரு பிராமணன் என்ன பண்ணமோ அதை பண்ணுவேர் தவிர பெருமாள் கைங்கரியத்துக்கு தான் எழுந்தருளுவர் தேவநாதன் கைங்கரியத்துக்கு தேசிகனிடத்துல அவ்வளவு பிரதிபத்தி அமுதன் கைங்கரியத்துக்கு இப்படிதான் எழுந்தருள் இருந்தாரே தவிர இது இல்ல அப்புறம் நாவல் பாக்கத்துல எழுந்தருள் இருந்தார் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் வந்து கும்பகோணத்துல எழுந்தருள் இருந்தார் திருக்குழந்தைகள்ல சோலைய பந்தருள்ள எழுந்தருள் இருந்தார் அப்பெல்லாம் 
ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் இவ்வளவுன்னு சொல்ல முடியாது சிரமத்தை இவ நாங்கள் சின்ன குழந்தைகளா இருந்திருப்போம் எங்களுக்கு சாதம் போட்டுட்டு ராத்திரி வேலையில சாதம் போட்டு அவ அம்மா சொல்லியிருக்கா எத்தனையோ நாள் நாங்க ரெண்டு பேரும் வெறும் தீர்த்தம் சாப்பிட்டு படிச்சுட்டு இருக்கோம்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ஆனா அவ்வளவு சிரமம் இருந்தாலும் கூட அந்த அதிர்ச்சி சத்காரம் பண்றதுக்கு அவ ஒரு கணமும் தயங்கினதே கிடையாது யாரான வந்துட்டாள்னாக்க தன்னால என்ன முடியுமோ அது அவசியம் பண்ணி அவளை சாப்பிட பண்ணி வைக்கிறதுன்றது தான் அவளுடைய புருஷார்த்தமா நினைச்சுட்டு இருக்கிறது அன்னைக்கு எங்க அவ அம்மா அப்பா எல்லாம் போட்ட சாதம் தான் இன்னைக்கு நாங்கள்லாம் பசி இல்லாத இருக்கும்படியாக பண்றதுன்னு சொன்னா அதுல எந்த விதமான ஒரு அதிசயோக்தியும் இல்ல அப்போ அம்மா சொல்லுவா அந்த காலத்துல யார் அதாவது யாரான மத்தியான வேலையில சாப்பிட வந்துட்டாள்னாக்கா சரி இவா சாப்பிட வந்துட்டாலே என்ன பண்ண போறோம்னாக்க என்ன சாப்பிடுறதோ அது அதாவது முதல்ல இவா கொஞ்சமா போட்டு பாடலாம் அவளுக்கு பூர்ணமான ஆகாரம் ஆயிடுத்துன்னு பிற்பாடு தான் இவ மோர் சாதத்துக்கு தான் மீதி சாதம் இவா பூர்ணமா போட்டுப்பா அப்படி எல்லாம் இருந்து ஒரு அதிர்ச்சி சத்காரம் பண்ணவா பெரியாழ்வார் திருக்கோட்டியூர்ல இருக்கிற பகவதாருடைய பெருமையை சொல்ற காசின்வாய் கரங்கள் வெற்கலும் ஒரு காலத்துல ஒரு கை நெல்லு ஒரு பொற்காசு அளவுல அதாவது அவ்வளவு பஞ்சம் ஒரு பொற்காசு கொடுத்தா ஒரு கை நெல்லு தான் வருமா அவ்வளவு ஒரு கிராமமான ஒரு தசையாக இருந்தா கூட திருக்கோட்டியூர்ல இருக்கிற வாழ்லாம் அங்க யாரான அதிதிகள் பாகவதால் வந்துட்டாள்னாக்க அவளுக்கு ஆகாரம் போட்டு அவளுக்கு ஆகாரம் அதிர்ச்சி சத்காரம் பண்றதோட மாத்திரம் இல்ல நேச வார்த்தை படைத்து என்பது தேச வார்த்தை படைக்கிறது அவ நீ போ ஏதோ போ சாட்டுப்போ அப்படின்னு சொல்லாத கூட இருந்து இது போருமா இது நல்லா இருக்கா பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு என்று கேட்டு அவளுக்கு அதிர்ச்சிகளுக்கு சத்காரம் பண்ணுவான்னு திருக்கோட்டியூர் வாழ் அந்த பாகவதர்கள் பெருமையாக சொல்ற பெரியாழ்வார் அந்த மாதிரி இவாள்லாம் நாவல் பாக்கத்துல இருக்கச்சே சரி திருக்குடந்தையில இருக்கச்சே சரி யாரான குழந்தைகள் வந்தாக்கா சரி அந்த குழந்தைகள் பட்னியா போடக்கூடாது நம்ம குழந்தைகளுக்கு போடுற பழைய சாதத்தை அவளும் சாப்பிட்டோம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு தலைவாரி விடுற மாதிரி அந்த ஊர்ல உற்சவங்களுக்கு வர குழந்தைகளுக்கும் தலைவாரி விடணும் அப்படி எல்லாம் ஒரு எண்ணத்தோட இவெல்லாம் நடந்துட்டவா அதே மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இப்ப யார் நடந்துப்பான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல வந்து அது பிரத்யேகத்துல பார்த்தவன் நான் அப்போ சுவாமி இந்த மாதிரி ஒரு சன்னிவேசத்திலையும் அவர் சாஸ்திரம் பூர்த்தியா வாசியா அத்தியனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண பண்ண பிறகு ஒரு சமயத்துல தஞ்சாவூர்ல சரஸ்வதி மகால் லைப்ரரியில அவருடைய ஆச்சாரத்துக்கு எந்த விதமான குறவும் இல்லாமல் அவர் சொக்கா போட்டுக்கு வேணாம் காலேஜ் என்ன சொக்கா போட்டுக்கணும்னு சொல்லி அந்த காலத்திலயே ஒரு நிர்பந்தங்கள் நீ சொக்கா போட்டுக்கு வேண்டாம் நடந்து வந்தா போறோம் பத்தரை மணிக்கு வந்தா போறோம் அமாவாசையா இருந்தா ஒரு மணிக்கு வந்தா போறோம் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இவருடைய ஆச்சாரத்துக்கு எந்த விதமான புந்தகமும் இல்லாமல் அங்க லைப்ரரியில சரஸ்வதி மகா லைப்ரரியில சுவாமிக்கு ஒரு உத்தியோகம் கிடைச்சது அந்த உத்தியோகத்தின் கிடைச்ச பிற்பாடு சுவாமி தஞ்சாவூர் ஊர் உள்ள இருக்க மாட்டார் அந்த தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துல நம்ம பெருமாள் தஞ்சமாமணி கோயில் பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கிற சன்னிதி நீலமேகன் மணி பர்வத்தம் வீர நரசிம்ஹன் சொல்லக்கூடிய மூணு எம்பெருமான்களும் எழுந்தருள் இருக்கிற சன்னதியில நீலமேகன் சன்னதி வாசல்லையும் நரசிம்மன் சன்னதி வாசல்லையும் சுவாமி ஒரு பதினாறு வருஷ காலம் அந்த இடத்துல குர்த்தன இருந்த அப்போ அது பக்கத்திலேயே அதாவது காவேரி அவருடைய அனுஷ்டானம் நித்தியானுஷ்டானத்துக்கு எந்த விதமான குறவும் இல்ல மீதி போதுக்கு அந்த நிலமேக பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் இது போக மீதி போது காலட்சேபாதிகள் அது போக சரஸ்வதி மகா லைப்ரரியில காரியம் இப்படி முழுக்க அது அமுதன் சன்னதிக்கும் கிட்டக்கவும் இருந்ததுனால அப்படி பிறகு சுவாமி தன்னுடைய ஜீவிக்கர்களை அந்த இடத்துல நடத்திட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு சமயம் எங்க அண்ணா எல்லாம் சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே அவளுக்கு ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு இவளை அழைச்சுட்டு நான் தஞ்சாவூரே பட்டு போறேன் என்று சுவாமி இடத்துல ஐயா சுவாமியின் இடத்துல விஜயாபனம் பண்ண பசங்களை என்ன பண்ண போற 
என்ன கேக்குற சுவாமி நம்ம சுவாமி என்ன யோசனை பண்ணணும் எங்க ஏன்னா பள்ளிக்கூடத்துல சேர்க்கிறதா என்ன பண்றதுன்னு யோசனை பண்ணணும் என்பதான சாச்சாரம் அப்போ ஐயா சுவாமி சாச்சாரம் உன்னுடைய பிதாமகன் சுவாமிக்கு கலியுக விசிஷ்டரா எழுந்தருள் இருந்த சுவாமிக்கு இந்த பசங்கள் எல்லாம் பள்ளிக்கூடம் அனுப்பிக்கிறதுன்றது அவர் திருவுள்ளத்துக்கு உகப்பமாக இருக்குமான்றது நீ ஒரு கணம் யோசனை பண்ணி பாரு என்று சாதிச்சாராம் உடனே சுவாமி என்ன பண்ண சரி நான் பள்ளிக்கூடம் அனுப்பிக்கலன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு எங்க அண்ணாக்கள் ரெண்டு பேருக்கும் உபநயனம் பண்ணி ஐயா சுவாமியினிடத்திலேயே கால வேதாத்தியனம் பண்றதுக்காக நாவல் பாக்கத்திலேயே குத்தனம் வச்சுட்டு தாம் மாத்திரம் அங்க தஞ்சாவூர்ல எழுந்தருள் இருந்த அப்போ ஐயா சுவாமியும் ரொம்ப ஒரு பறிவோட நிஜமா அப்படிப்பட்ட மகான்கள்லாம் எழுந்தருள் இருந்ததுனாலதான் இன்னி தினத்துல ஓரளவாவது நம்ம சம்பிரதாயம் இருக்கு அந்த சுவாமி எங்க அண்ணாக்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கார்த்தால ஏந்து பிம்மால ஏந்து இன்னும் சொன்னோம்னாக்க எப்படி குளிக்கணும் எப்படி பல்லு தேய்க்கணும் எப்படி பிரட்சாளனம் பண்ணிக்கணும்னு இது முதல் கொண்டு ஆச்சாரத்தை சிக்ஷ பண்ணி விமால அஞ்சு மணி நேர்ந்து ஆனாவினால இருந்து அக்ஷராபியாசத்திலேருந்து சாஸ்திரம் வேதாத்தியனம் பூர்த்தியா சொல்லி வச்சு மூணு சாஸ்திரங்களையும் சொல்லி வச்சு வேதாந்த காலக்ஷேபமும் சொல்லி வச்சு முழுசா ஒரு மனுஷனா ஒரு சத்தையே ஏற்படுத்தினர் அவர் ரெண்டு பேருக்கும் சொன்னோம்னா அது சுவாமியினுடைய அனுகிரகம் தவிர வேற எதுவுமே அதுக்கு காரணமாக சொல்லவே முடியாது இதுக்கு இந்த ஏதோ நம்மளுடைய ஜன்மாந்திர சுகிருத்தம் அவளுடைய சுகிருத்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் அவளுக்கு கிடைச்சது அப்படி சொல்லச்சே சுவாமி அத்தியனம் சொல்லி வச்சார் அப்பா வந்து அவளுக்கு எல்லாம் பதம் சொல்லி வச்சார் இதுக்காக அந்த காலத்திலேயே லாசாஸ்ல லீவ் போட்டு வந்து இவளுக்கு எல்லாம் பதம் கிரமங்கள் எல்லாம் பதம் கிரமம் எல்லாம் சொல்லி வைக்கிறது இப்படி எல்லா சமயத்திலயும் அவர் வந்து அத்தியனம் சொல்லி வைக்காத நாளே கிடையாது அப்படி பண்ணிந்த எங்களுக்கு ஒரு எங்கள ஒருத்தருக்கு முதல்ல வேலை கிடைச்சது அடுத்த கஷணம் அப்ப சுவாமிக்கும் ஐயா சுவாமிக்கும் திருமேனி கொஞ்சம் குறவா இருந்து பங்கு அடுத்த கஷணம் வேலையை விட்டுட்டாரு அவர் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல அந்த திருநட்சத்திரத்துல வேலையை விட்டாய் போச்சு பெருமாள் சங்கல்பி பேர் இனிமே ஒன்னும் விசாரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் ஆற்றுல வேலை செய்யறாளோ இல்லையோ போறோம் அது அப்படின்ற ஒரு புத்தி அப்போ சுவாமிக்கு கடைசி வரைக்கும் அவருடைய தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது திருநட்சத்திரம் வரைக்கும் சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ணி அவருடைய திருவுள்ளத்துக்கு உகந்த மாதிரி அங்கேயே நாவல் பாக்கத்துல அவர் நியமிச்ச பிரகாரத்துக்கு ஆச்சாரியகம் பண்ணிண்டு காலக்ஷேபம் சொல்லிண்டு பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிண்டு இப்படி எல்லாம் சுவாமி எழுந்தருள் இருந்தார் சுவாமியினுடைய சில விசேஷமான அம்சங்கள்லாம் சொல்றேன் நான் சுவாமி வேதாத்தியம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்றது இருக்க அந்த மாதிரி யாருமே சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டோம் ஒரு கப்பட்டம் இல்லாத சொல்லிக் கொடுக்கறது ஒரு வாட்டி சொல்லிக் கொடுத்தா போறோம் அவ சொல்லிக்கிறவாளுக்கு உடனே அப்படியே அதுல மனசுல படிஞ்சு போயிடும் ஒரு அபசுரம் வராது சுவாமியின் இடத்துல வேதாத்தியனம் பண்ணினவ மொத்த பேரும் இன்னைக்கு லோகத்துல பெரிய வித்வான்களா பிரகாசிக்கிறா அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல அது ஒண்ணு அத்தியனம் சொல்லிக் கொடுக்கறது சுவாமி காலக்ஷேபம் சாட்சி எல்லாம் யாரெல்லாம் அவ அத கேட்கணும்னு நினைக்கிறவாளா இருக்காளோ அவ மனசுல படுற வரைக்கும் தன்னுடைய சிரமத்தை பார்க்காமல் அவளுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்கறது நாம ஏதோ நம்மளுடைய பாண்டித்தியத்தை காண்பிக்கிறதுன்றது இருக்க கூடாது அதுல கபடம் இல்லாத சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்றது இருக்க இது சுவாமிக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அசாதாரணமான ஒரு தன்மை இப்படி சுவாமி அங்க ஒரு சமரம் ஒரு அஞ்சாறு வருஷ காலம் அன்னையாரி மகாதேசிக்க நாராதித்த ஹயக்ரீவனையும் தமது திருமாளிகையிலேயே ஆராதித்து வந்த சுவாமிக்கு எத்தனையோ பேரங்கள் அகோபில மன்றத்துல ஸ்ரீமதி ஆண்டவன் ஆசிரமத்துல பவுண்டரிபுரம் சுவாமி ஆசிரமத்துல அது தவிர சங்கர மன்றத்துல திருதண்டி ஸ்ரீமன் நாராயணஜியார் அது தவிர பனாரஸ் இந்திய யூனிவர்சிட்டில இருந்து மகாமகோபாத்யாய அப்புறம் ராஷ்டிரபதி அவார்டு இப்ப ஆதுனிகமா இருக்கிற ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சிம்மம் வைணவ செம்மல் இப்படின்னா எத்தனையோ விருதங்கள் சுவாமிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன சுவாமி தேவிகளை பத்தி சொல்லணும் சுவாமி தேவிகள் சுவாமியினுடைய அனுஷ்டானத்துக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக கடைசி வரைக்கும் பார்த்துந்துவா சுவாமி தேவிகள் 
சுவாமியினுடைய ஒரு தேவிகளுடைய ஒரு ஒரு விசேஷத்தை ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ல சொல்றேன் ஒரு ஏழு வருஷம் என்ன ஒரு பத்து வருஷம் என்ன தேவிகளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதுக்காக டாக்டர் இந்த சென்னையில ஒரு பெரிய நியூரலஜிஸ்ட் அவர் ரெண்டு அழைச்சுட்டு போனேன் அவர் ரெண்டு அழைச்சுட்டு போன பிற்பாடு அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்த எல்லாம் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு உடம்பெல்லாம் தேஞ்சு போயிடுத்து சரி இதுக்கு மேல என்ன வைத்தியம் பண்றதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு என்னென்ன சொன்னார் அம்மா பக்கத்துல இருக்கா அவளை பார்த்து கேட்ட உங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க என்று அந்த டாக்டர் கேக்குற கேட்டதுக்கு அம்மா ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னா என்னுடைய ஜீவிக்க இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு சாத்து முது சாதம் அவருக்கு பண்ணி கொடுக்குற அளவு பண்ற அளவுக்கு எனக்கு சக்தி இருக்க மாதிரி என்னுடைய உடம்ப சௌகரியப்படுத்தி கொடுத்தீங்கன்னா போறோம் வேற எதுவும் எனக்குன்னு எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னார் இத கேட்ட உடனே அந்த டாக்டர் கை கூப்பிட்ட கை கூப்பிட்டு வைத்தியம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னவ நீங்க அதை பண்ற மாதிரி நான் பண்ற நான் என்ன வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அவர் இது சுவாமி தேவிகளுடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இதே தான் கடைசி வரைக்கும் அது வாஸ்தவமா பண்ணி காண்பிச்சா அம்மா அது அவருடைய வைத்திய காரியங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தர் வந்தா சுவாமி தேவிகள் கேட்ட காஞ்சிபுரத்துல இருக்கச்சு அவள் லௌகிக்குமா நிறைய உபன்யாசம் எல்லாம் கேக்குறவா சுவாமி அடிக்கடி இத்தனை பேருக்கு எல்லாம் காலக்ஷேபம் சொல்லிட்டு இருக்காரு இத்தனை உபன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்க இந்த காலக்ஷேபம் எல்லாம் கேட்டது உண்டா எத்தனை வாட்டி நீங்க கேட்டுருந்தோ என்ன கேட்ட அம்மாவ அம்மா ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார் அவர் காலக்ஷேபம் சொல்லுவ அவர் காலக்ஷேபம் சொல்லிட்டு வந்தேருனாக்க அவருடைய திருவாராதனத்துக்கு எந்த ஒரு விளம்பமும் நாழி ஆகாதபடி உடனே பண்றதுக்கு என்ன மாதிரியான பணிவிடைகள் உண்டோ அந்த பணிவிடைகளை தான் நான் பண்ணி வைப்பனே தவிர அவர் என்ன காலக்ஷேபம் சொல்றாருன்றத நான் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு இதுதான் புருஷார்த்தம் அத கேக்கறத காட்டலாம் என்ன சொன்ன அம்மா இத கேட்ட உடனே அந்த மாமிக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து நம்ம யார போய் நாம கேட்டோம் நம்ம சுரூபம் தெரியாத நாம கேட்டுட்டோம் சுவாமி தேவிகள் சுவாமி தேவிகள் தான் என்று சொல்லிட்டு போயிட்டார் அப்படி அம்மா வந்து அந்த சுவாமி அம்மா இல்லைன்னாக்க அப்பா இல்ல என்ன அந்த மகாலட்சுமியினுடைய ஒரு விசேஷத்தினாலதான் பெருமாளுக்கு பெருமை மீதி பேர்லாம் திருவில்லா தேவர்கள் என்று சொல்ற மாதிரி கடைசி வரைக்கும் அந்த இஷ்டதேவம் அவுபாசநதிகள் இப்படி அனுஷ்டானங்கள் சர்ப்ப வலி முதலிய அனுஷ்டானங்களுக்கு ஒரு துணையாக இருந்தவா அம்மா தான் அப்படி அனுஷ்டானத்துல பண்ணி வச்சார் சுவாமியின் இடத்துல ஒரு இன்னொரு ஒரு பெரிய விசேஷம் ஸ்ரௌதம் வேதம் சுவாமி ஒரு உபன்யாசம் பண்ணாருனாக்க மந்தாகினி மந்தைதும் கஷமந்தேன்னு சொல்லி சுவாமி தேசிகன் சாகர வேகம் இருக்க அந்த வேகம் கூட குறவா போயிடும் அது கூட மொல்ல போயிடும் போல இருக்குன்னுவா அந்த மாதிரி தட தட தடன்னு உபன்யாசம் எப்பேற்பட்ட கம்பீரமான உபன்யாசம் சுவாமியினுடைய உபன்யாசங்கள்லாம் அந்த காலத்துல இந்த காலம் மாதிரி சாதனங்கள் இல்ல அந்த சாதனங்கள்லாம் இருந்ததுனாக்க ஒவ்வொரு உபன்யாசமே ஒரு பெரிய ஒரு லெஜண்டா இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு உபன்யாசங்கள்லயும் வேத வாக்கியங்களை சொல்லாத உபன்யாசம் கிடையாது வேத வாக்கியங்கள்ல எப்படி எல்லாம் சொல்லிருக்கு வேதத்துல எப்படி சொல்லிருக்குன்றத சொல்லி சொல்லி அது மனசுல படிகிற மாதிரி சொல்லி உபன்யாசம் பண்ற வழக்கம் சுவாமியினுடைய கம்பீரமான குரல்ல இது சுவாமிக்கு ஏற்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த வேத வாக்கிய அர்த்தம் சொல்லச்சே சம்பிரதாயத்துக்கு விரோதம் இல்லாத அர்த்தம் சொல்லணும் சில பேர் வேத வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லுவார் அர்த்தம் சொல்லச்சே இது என்னடா இது சம்பிரதாயத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல இது சரணம் பவித்ரம் மந்திரத்தை சொல்லி சமாசயனம் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா இந்த கரணம் பவித்திரத்துக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல எத்தையோ சொல்லிருக்கு அதுல எங்கேயோ சொல்லிருக்கு யாகம் பண்ற பிரக்கையில சொல்லிருக்கு இது போய் சம்பிரதாயத்துல சொல்லிருக்கு இது என்னமோ காக்கான்னா காண்ணா காக்கம்மான்னு சொல்லி பேர் சொல்ற மாதிரி இருக்கு இது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படி எல்லாம் சொல்லாமல் வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அது சம்பிரதாயத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் நம்மளுடைய பூர்வாச்சாரியர்களுடைய திருவுள்ளத்துக்கு 
எண்ணங்களுக்கு மாறுபாடு இல்லாமல் அதுக்கு வேதங்களுக்கு அர்த்தம் சொல்றது இருக்க அது நம்ம சுவாமியனுடைய ஒரு பெரிய குணம் அப்படி அனைவரதம் வேத பாஷ்யத்தை பார்த்து பார்த்து இப்படிப்பட்ட அர்த்தங்களை சாதிக்கிற வழக்கம் சுவாமிக்கு தர்மசாஸ்திரத்துல ஒரு நிஷ்ட ஒரு ஒரு தர்மசாஸ்திரம் யாரெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் கேட்டாலும்னாக்க அந்த சந்தேகம் கேட்கச்சு நமக்கு பூர்வாச்சாரியெல்லாம் நமக்கு முன்ன இருந்த பெரியவாளுடைய அனுஷ்டானங்கள் நிஷ்பட்சபாத்தமாக சொல்றது நாங்கள்லாம் இப்படி அனுஷ்டிக்கிற வழக்கம் உங்க பெரியவாள்லாம் வேற மாதிரி இந்த மாதிரி அனுஷ்டிக்கிற வழக்கம் அப்படின்னு அதாவது இந்த சம்பிரதாயத்துல இருக்கிறவாள் தவிர மீதி பேர்லாம் கூட சுவாமியதான் கேட்பா எங்க ஊர் அனுஷ்டானம் என்னன்னு சாய்க்கணும்னு சொல்லி அப்படி நிஷ்பட்சபாத்தமாக சாஸ்திரங்களை தர்மசாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ற வழக்கம் தர்மசாஸ்திரத்துல ஒரு சில சமயங்கள்ல சந்தேகம் வந்துடுச்சுன்னாக்க தயங்கவே மாட்டேன் சின்ன பசங்களா இருந்தா கூட பெரிய விற்பந்தனா இருந்தா ஏ தொற்ற பிராமணம் யுக்தா யுக்தாக அலூக்ஷா தர்ம காமாசு உபதேசத்துல சொல்றது ஒரு தர்ம சந்தேகம் வந்ததுன்னாக்க நாம எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றதுக்கு நாம எப்படி நடந்துக்கணும் தெரியுமோ இல்லையோ நமக்கே தீர்மானம் பண்றதுக்கு சக்தி இருந்தாலும் கூட அங்க இருக்கிற ஒரு வித்வான்கள்லாம் பிராமணான கூட்டு அவளிடத்துல இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த சந்தேகத்துக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பதில் தோன்றது நீங்கள்லாம் என்ன சொல்றீங்களோ என்ன கேட்கணுமா அத கேட்டுட்டு அவ என்ன பதில் சொல்றான் நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் நம்மளுடைய அபிப்பிராயம் என்னன்றத கேட்டுண்டு அதுக்கப்புறமா தீர்மானம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு உபனிஷத் சொல்லிருக்கு அதே மாதிரிதான் நம்ம சுவாமியும் எந்த இடங்கள்ல ஒரு தர்ம சங்கடங்கள் தர்மசாஸ்திரத்துல ஒரு சந்தேகங்கள் ஏற்படுறதோ அப்ப சுவாமி ஒரு தீர்மானம் பண்ணிருப்பா பண்ணிருந்தாலும் கூட ஒரு சம்வாதத்துக்காக மீதி பேரையும் கேட்டுட்டு ஒரு வார்த்தை அவளையும் சொல்லிட்டு இது யுக்தமா இருக்கா அப்படின்னா அவள்லாம் சொல்லுவா சுவாமி சாட்சாய் போச்சுன்னாக்கா அப்புறம் நாங்க என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு அப்படி இல்லப்பா இது வந்து ஒரு தர்மசாஸ்திர விஷயம் சாஸ்திரத்துல எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படிதான் நடந்துக்கணும் என்பதாக அவர் நடந்துக்கிற வழக்கம் இது சுவாமியினுடைய ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வந்து சுவாமியினுடைய யோகியத்தை சுவாமியினுடைய ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம் சுவாமி பழகிற விதத்தை பார்க்கணும் பூர்வாபாஷிச்ச ராகவா சின்ன குழந்தையா இருக்கட்டும் அந்த குழந்தை வந்தால் அந்த குழந்தைய பார்த்து விசாரிச்சுட்டு போவ அதுவும் அத்தியனம் பண்ற குழந்தைகள்னாக்க அந்த அத்தியனம் பண்ற குழந்தைகளுக்கு அவளை பஞ்சாதி சொல்ல சொல்லி சொல்றது உனக்கு எவ்வளவு ஆயிருக்கு என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு கேட்பார் அது இது ஆயிருக்குன்னு சொன்னோம்னாக்க அந்த பாகத்துல ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டியது அந்த கேள்வி கேட்டாக்க அந்த பசங்க முதல்ல பிரமிச்சு போய் சொல்லாத போயிட்டு கூட இல்ல இல்ல நீ பயந்து போயிட்டியா இல்ல நீ பயப்படாத அடுத்த வாட்டி வரைச்சு நன்னா சொல்லு என்ன சொல்லுவ நன்னா சொல்ற பசங்களா இருந்தாக்க மேல மேல சொல்லி தான் என்ன இருக்குன்னா இது சுவாமி திருமேனி இல்ல பாங்கு இல்லாத ஒரு கொஞ்ச காலம் அதாவது பாத்துலதான் எழுந்துள்ள இருந்த சின்ன குழந்தை வந்த அத்தியனம் பண்ணிட்டு இருக்க இவனை அனுகிரகிக்கணும்னு பாக்கணும் வந்து இது பண்ண சுவாமி அந்த குழந்தைய பஞ்சாதி கேட்ட பஞ்சாதி கேட்டா நன்னா சொல்லி அந்த பையன் சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷம் அப்ப பார்த்தே அவரால ஏந்து போய் எந்த காரியமும் பண்ண முடியல அப்ப யாரும் பக்கத்துல இல்ல அப்புறம் சாயங்காலம் நான் வந்தனும் என்னமோ தெரியல வந்த பிற்பாடு அந்த பரச கொண்டாடா அப்படின்னு கேட்டேன் நூறு ரூபாயில இருந்து எடுறான் அந்த நூறு ரூபாய் எடுத்து கொடுத்து வச்சிருந்தேன் தலைமாற்று வச்சிருந்தேன் வச்சுட்டு மறுநாள் சார்த்தால அதே குழந்தை வந்தது அந்த குழந்தை வந்த உடனே இந்த நூறு ரூபாய் நேற்று நீ நன்னா சொன்னையோ இல்லையோ அதுக்காக இது அப்படி இன்னும் நன்னா சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் போன வருஷத்துல அத்தியன உற்சவம் பத்து நாளும் அவருக்கு உட்காரவே முடியாது அவ்வளவு முதுகு வலியோட சிரமப்பட்ட அப்போ பத்து நாளும் காத்தால பாராயணத்துக்கு அவர் தான் என்ன ஏழ்றவரா எழுந்திருப்ப அந்த இடத்துல சாஞ்சி உட்காந்து ஒரு கம்பீரமான சுவாமியினுடைய குரல் எல்லாம் நான் சொல்லி வார்த்தையில சொல்லி ஆகாது நீங்க நேர்ல யார் கேட்டவாளோ கேட்கிறவாளுக்கு பாக்கியம் இருந்ததுன்னா அவளுக்கு தான் அது தெரியும் சுவாமியினுடைய காம்பீரியம் வேதத்துல வேதம் சொல்றதனுடைய காம்பீரியத்தை அந்த பத்து நாள் சொல்லி பத்தாவது நாள் 
அருணும் அருணத்தினுடைய கடைசி பிரசனம் ரொம்ப கஷ்டமானது எல்லாரும் ஆயாசமா இருப்பா இவ்வளவு தூரம் ஓஞ்சி போயிட்டு இருப்பா அப்ப சுவாமி பிடிச்சு சொல்லி மொத்தத்தையும் சொல்லி கம்பீரமா சொல்லி முடிச்ச முடிச்ச பிற்பாடு அங்க ஒரு பையன் இருந்தான் அவனும் நல்லதா சொல்றவன் ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ண அந்த பையனை பார்த்து கேட்டு சொன்ன எனக்கு என்ன வயசா தெரியுமா அவனுக்கு அப்படின்னு தொண்ணூறு வயசு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் எப்படி சொல்றேன் கேட்டு இருந்த நீ ஆமா நீ இப்படி சொல்ல வேணாமா நீ இப்படி மொழ சொல்றிய நீ கொஞ்சம் நல்லா பிடிச்சி எல்லாருக்கும் இது பண்ணி சொல்ல வேணாமா நீங்கள்லாம் அப்படின்னு அதை கேட்டிருந்த உடனே அங்க இருக்கிறவா பெரியவா மொத்த பேரும் இப்ப சொன்ன இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது திருநட்சத்திரத்துல சாய்க்கிறதும் வேத பாராயணம் பண்றதும் சுவாமி நல்ல சக்தியோட ஐம்பது வயசு நாப்பத்தஞ்சு வயசுல எழுந்தொள்ளி இருக்கச்சு சாச்சின் இருக்கச்சு எப்படி எந்த கம்பீரத்தோட சாச்சிருந்தோ அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு நான் என்னில இருந்து பாத்த நாள்ல இருந்து முப்பது வருஷமா நாற்பது வருஷமா எப்படி இது இருக்கோங்களோ அதுல எந்த குறையும் இல்லாத அப்படியே எழுந்தொருளி இன்னைக்கும் பண்ணது பார்த்த உடனே எங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சுவாமியோட பாராயணம் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பாக்கியம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்லி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி சுவாமி அதேனம் பண்ற பசங்கள்ல அவ்வளவு பறிவு அவ்வளவு பிரீத்தி அத்தியனம் பண்ணவாள் சாஸ்திரம் வாசிச்சவாள் அப்படின்னு சொல்லச்சு அதுல சாஸ்திரத்துல வாசிச்சவாள் வரச்சு நிஷ்பட்ச பாட்டமாக இவள் என்ன பண்டித்தாளுக்குள்ள சாதாரணமா இன்னொருத்தர பத்தி ஒத்துக்க மாட்டான் இது உபன்யாசக்கள் பண்டித்தாள் எல்லாருமே தான் சொல்றதுதான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவா ஒரு உபன்யாசக்கள் இன்னொரு உபன்யாசகம் உபன்யாசம் பண்ற வாழ்த்து சாதாரணமா கேட்க மாட்டா வேற ஒரு வழி இல்லாத போயிட்டு சொன்னாக்க நாலு பேரும் உட்காந்து உபன்யாசம் பண்ணணும் கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா அப்ப உட்காந்து கேட்பாளே தவிர இன்னொருத்தருடைய உபன்யாசத்தை இவா கேட்க மாட்டா சாதாரணமா அப்படி கிடையாது சுவாமி சுவாமியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பண்டிதாள இருக்கிறவா எப்படி சொன்னாலும் எந்த அம்சத்துல பிரசம்சை பண்ணணுமோ அந்த அம்சத்துல பிரசம்சை பண்ணுவா திருத்தி பணி கொள்ளுதல் எங்கேயான யாரான தவறு இருந்தாலும்னாக்க அதுக்காக தன்னை எதனா தப்பா நினைச்சுக்க போறான்னு எல்லாம் நினைச்சுக்கவே மாட்டேன் கூட்டு சொல்லுவேன் அடுத்த வாட்டி எழுதச்ச இத மாத்தி எழுது இந்த இடத்துல எழுதினது தப்பா இருக்கு என்று இது நம்ம பெரியவாளுடைய திருவுள்ளத்துக்கு இது ஏற்புடையதாக இல்லைன்னு அது ஆச்சாரிய லட்சணத்துல சொல்லச்சே காலித்தே சாசிதாரம் என்பதாக சொல்லிருக்கு யாருக்கான கொஞ்சம் ஒரு மார்க்கத்துல நல்வழியில இருந்து கொஞ்சம் நழுவி போற மாதிரி இருந்ததுனாக்க அப்ப கட்டளை இட்டு நீ இந்த வழியில போறது தப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவ சொல்றதுதான் ஆச்சாரியனுடைய லட்சணம்னு சொல்லி சுவாமி தேசிகன் சாதிச்சிருக்க அந்த ஆச்சாரிய பிரகாரத்துக்கு சுவாமி நாம ஏதான தவறுதல் பண்ணமானாக்க தப்பு பண்ணமானாக்க அது தயங்க மாட்டேர் அவன் பணக்காரனா இருக்கான் அவன் கோச்சிப்பான் அப்படின்னு நினைச்சு அவன் நினைச்சுட்டா நினைச்சு போட்டோம் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய என்று சொல்லுவேன் சுவாமியின் இடத்துல சமாசிரேணம் பரண்யாசாதிகள் எல்லாம் பண்ணிக்கணும்னு வரவாள் எல்லாம் வரச்சே கூட அவ லௌக்கிகளா இருந்துட்டு இருக்கா நாம ஏதோ சில நிர்பந்தங்களை சொன்னாக்கா அவ நம்மள்ட்ட வராத போயிட்டாள்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு நினைக்கவே மாட்டார் சரி அவளுக்கும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவ வரட்டம் நேரில் வரட்டம் நான் அப்புறம் பார்த்துட்டு சொல்றேன் நானு அவ சுவாமியிடத்துல நேர வந்தாள்னாக்க அவ சொல்லுவேன் அவ மனசுல படுற மாதிரி நீ ஒரு வக்கீல் ஒருத்தர் வந்த சுவாமி இடத்துல வரச்சு நான் கோர்ட்டுக்கு போனோம் ஆகையால பரணியாசத்தும் போதெல்லாம் குடுமி வச்சுருந்தாக்க அது கோர்ட்டில் கொஞ்சம் பரிகாசம் பண்ணுவார் ஆகையால இப்படியே ஆயிட்டா பரவாயில்லன்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் அவர் வக்கீல் சொல்றாருப்பா அவருக்கு எப்படி பண்றதுன்னு அவரை வர சொல்லு நான் அப்புறமா நான் பேசுறேன் என்ன சொன்னார் அவர் வக்கீலா இருக்கிறவர் சுவாமி தண்டசாமி பிகிடத்துக்கு வந்தார் இந்த மாதிரி பரணியாசம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திச்சார் அப்போ பிரார்த்திக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க கோர்ட்டுக்கு போச்சு எப்படி போவீங்க நீங்க என்ன சமாச்சாரம் அப்படின்னு கேக்குறாரு அவர் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு போவேன்னா அந்த அவ அப்பா சொல்லச்சு அந்த கோர்ட்டுக்கு சொல்லச்சு நாலுக்கு ஈசோ கார்னு சொல்லுவேன் அப்பா அந்த நாலுக்கு ஈசோ கார் எல்லாம் போட்டுட்டு போவாங்களா அப்படின்னு கேட்பேன் ஆமா ஆமா போட்டுன்னு தான் போவேன் அந்த கோர்ட்டுக்கு போனோமானாக்க 
லாயரா இருக்கிறவோ ஆர்கியூ பண்ணச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு அங்க யாரு ஜட்ஜு அப்படின்னு யாரோ வேணா ஜட்ஜ் இருப்பா யாரோ இந்த காலத்துல எத்தனையோ பேர் ஜட்ஜா இருக்கா யாரோ ஜட்ஜா இருக்கா அப்படின்னு சொன்னான்னா அப்ப சுவாமி சாய்ப்ப வாஸ்தவம் அது நாலு கை சொக்கா போட்டுக்காது போனாக்கா ஆர்கியூ பண்ண முடியாதா அப்படின்னா இல்ல அது கோர்ட்டு ரூல் அது அப்படிதான் போகணும் அப்படிதான் ஆர்கியூ பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவ இந்த சாமானியமா யாரோ ஒரு மனுஷன் ஜட்ஜா உட்காந்துக்கிற இடத்துக்கே நீ இந்த ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்ணோம்னு சொல்றங்க சர்வோத்கிருஷ்டனாக இருந்திருக்கல சர்வஜனாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான் ஜட்ஜாக இருந்திருக்க அவரிடத்துல நாம போறோம் நாம போச்சே அந்த ரூல நாம ஃபாலோ பண்ண வேணாமா அந்த ஒரு நாளாவது அவர் இடத்துல போகச்சே போற எண்ணிக்கை நாம குடிமை வச்சுக்க வேணாமா என்ன கேட்ப ஆமா வாஸ்தவம் தான் நாளைக்கு நான் குடிமை வச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்புறமே எனக்கு பரணியாசம் ஆகட்டும் அப்படின்னு அவளா சொல்லிடுவா இவர் சொல்லணும்னு நிர்பந்தப்படுத்தணும்னு இல்ல அப்படி அவ மனசுலையும் படுற மாதிரி சொல்லி சாஸ்திரிய நியத்திக்கு ஒரு சமயம் புறம்பாக என்ன நம்ம ஒரு பெரிய காரியம் பண்றோம்டா இந்த ஜீவனுக்கு ஒரு மோட்சம் வரத்து பண்றோம் இதுல வரச்சே கர்த்தர் வைகுண்யம் கர்ம வைகுண்யம் சாதன வைகுண்யம்னு இதுல எந்த குறைபாடும் வரக்கூடாதுடா அதுக்காக தான் நான் இப்படி பாக்குறேன் என்று அடிக்கடி சுவாமி சாய்க்கிற வழக்கம் இது சுவாமியினுடைய ஒரு தனித்துவம் அதே மாதிரி சுவாமிக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்றேன் நானு நாவல் பாக்கத்துல இருக்கிற பெருமாளிடத்துலயும் தேவபெருமாளிடத்துலயும் திருவேந்திபுரத்துல தேவநாதன் இடத்துலயும் அமுதன் இடத்துலயும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தி சுவாமி அவர் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருப்பா அவருக்கு ஏதோ சம்பாவனை பண்றதெல்லாம் அவர் ஏதோ வாங்கி ஏதோ சம்சாரி யாருக்கார் வாங்கிக்கிறேன்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருப்பா ஆனா அவர் ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒரு கிளிப்தி வச்சுட்டு இருப்பேன் அது மொத்தத்தையும் தர்ம மார்க்கத்துல தான் வேயம் பண்ணுவேரே தவிர இது ஆத்துக்குன்றதுக்காக வச்சுக்க மாட்டேன் நீங்க எல்லாம் சம்பாதிக்கிறீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிற இது இருக்கு நான் என்னடா பண்ணணும் என்றுதான் சுவாமியினுடைய திருவள்ளம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா தெரியும் அது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் சுவாமிக்கு தேசிக்கின் இடத்துல பெயர்பட்ட பிரதிபத்தி தேசிக்கின் இடத்துல வரைச்சு யாரானா அபச்சாரப்பட்டாள்னாக்க சுவாமியால தாங்கிக்க முடியாது அவர் சின்ன வயசுலயே இருக்கச்சு ஒத்தர் காஞ்சிபுரத்துல இருந்த அவர் சுவாமிய கூட்டு நீ ரொம்ப நாள் அத்தியனம் பண்ற பண்ணிருக்க ரொம்ப நாள் பஞ்சாயத்து சொல்ற வேதம்லாம் சொல்ற நான் ஒரு பாடசாலை ஆரம்பிக்க போறேன் அந்த பாடசாலைக்கு வாத்தியார வந்துடுறியா உனக்கு இது பண்றேன்னு அப்போ சுவாமி ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ண அடுத்த கணம் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஏன் வரலன்னு சொல்றப்பா என்ன அவர் கேட்டா நான் நேரம் சொன்னா உமக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கும் ஆகையெல்லாம் நான் இப்ப சொல்லல அப்படின்னு நான் ஒரு கஷ்டமும் படல நீ சொல்லு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் நேரம் தேசிக நடத்துல அபச்சாரப்படுறேன் கேள்விப்பட்டேன் ஆகையால ஆச்சாரிய நடத்துல அபச்சாரப்பட்ட அவளெல்லாம் தவிர்க்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லிருக்கு நான் வரல இந்த பாடசாலைக்கு வரல சிரமமா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு அவர் சுவாமி சொன்னத்த விசேஷமா எடுத்துட்டு தவறாவே எடுத்துக்கல பிரதிபத்தி இருக்க வேண்டியது விசேஷம் தான்ப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் நீ உனக்கு உனக்கு அப்படி மனசுல சிரமமா இருந்தாக்க வேணாம் என்று சொல்லிட்டாரு அப்படி தேசிக நடத்துல ஒரு பிரதிபத்தி அதுலயும் திருவேந்திபுரத்துல இருக்கிற தேசிக நடத்துல நாவல் பார்க்க அன்னையாரி மகா தேசிகன் சுவாமியினுடைய பிதாமகன் இப்படி நிறைய பேர் அங்க கைங்கரியம் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்றதுனால அந்த திருவேந்திபுரம் தேசிக்கு நடத்துல அவ்வளவு கைங்கரியம் யாரானா இந்த திவ்ய தேசங்கள்ல இருந்து நாவல் பாக்கத்துக்கு வந்தாள்னாக்க அவள்ட கேட்கச்சு என்னன்னா இங்க நடந்த உற்சவங்களை பத்தி கேட்ப உற்சவங்களை பத்தி கேட்கறதோட மாத்திரம் இல்லாமல் நேற்று என்ன பாராயணம் முடிஞ்சது இதுதான் அவருடைய கேள்வியா இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படி அந்த அனவரத்தும் வேதம் 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 இப்படி வேதாத்தியனம் பண்றவா அவள் விஷயத்துல ஒரு பகுமானம் இது சுவாமிய ஸ்மார்த்தாள் வைஷ்ணவாள் வைஷ்ணவாள்ல செங்கல வடகல 
ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லோராலும் போற்றப்பட்டவர் நமது சுவாமி என்ன எல்லாருக்கும் அதுலயும் வைதிகத்துல வரைச்சு சுவாமியினுடைய வைதிகம் இருக்க அப்பழுக்கற்றதான ஒரு வைதிகம் அந்த விஷயத்துல மொத்த பேரும் கொண்டாடினவா சுவாமியினுடைய சதாபிஷேகம் ரொம்ப விசேஷமா நடந்தது நாலு வேத பாராயணம் கன பாராயணம் வித்வத் சதஸ்து இவை எல்லாவற்றையும் ரொம்ப நல்லா நடந்தது அந்த நடந்து முடிஞ்ச பிறகு அந்த பாகவதால் நடுவுல சுவாமி பிரார்த்தனை பண்ற சுவாமி ஒரு பத்து வருஷம் உபன்யாசம் பண்ண இப்ப ஏற்பட்ட வேதாதீனம் பண்ணவாள் எல்லாம் ஆராதிக்கும்படியான பாக்கியம் கிடைச்சது ரொம்ப விசேஷம் உங்களிடத்தெல்லாம் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை தான் உபனிஷத்துல சொல்லியிருக்க மாதிரி நாசியாக்குலே அப்ரமவித் பவதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கு இவருடைய குணத்தில வேதமோதாதவர்களோ அல்லது பிரம்மவித்யை என்று சொல்லக்கூடிய வேதாந்த காலக்ஷேபம் பண்ணாதவர்களோ இருக்க மாட்டார்கள் என்று உபனிஷத் வாக்கியத்துல சொல்லச்சு ஒரு மகர்ஷிய சொல்ற வார்த்தை அது அந்த வார்த்தை பிரகாரத்துக்கு நான் உங்களிடத்தெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்றது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் என்ன சேர்ந்த சொல்லிக்கிறவாள் எல்லாருமே அத்தியனம் பண்ணவாள் அவளுக்கெல்லாம் நல்ல அத்தியன சம்பத்தி ஏற்படணும் அவள்லாம் பிரம்மவித்துக்களாக ஆகணும் அவள்லாம் காலக்ஷேபம் பண்ணும்படியான அதிகாரியாக ஆகணும் சத்துக்களாக நல்ல விஷயத்துல புத்தி போகணும்னு இங்கு எழுந்தருள் இருக்கிற பாகவதாள்லாம் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்லி பிரார்த்திச்சுண்டார் இத நான் இன்னைக்கு சொல்லல அந்த எண்பதாவது சசாபிஷேக மகோத்சவத்தும் போது இந்த பாதுக ரங்கநாத பாதுக ஆசிரியர் நாட்டேரி ராஜகோபாலாச்சாரியார் வந்திருந்த சசாபிஷேக நடந்த வைபவத்தை பத்தி பாதுகையில எழுந்த எழுதச்சு கடைசியில சுவாமி சாச்ச வார்த்தைய அப்படியே எழுதியிருந்த அப்படி சுவாமிக்கு பணம் காசு புகழ் இதெல்லாம் செகண்டரி ஆனா நாம எல்லாரும் பிரம்மவித்தா இருக்கணும் நாம எல்லாரும் அத்தியனம் பண்ண ஆளாக இருக்கணும் என்றதுலதான் சுவாமிக்கு திருவள்ளம் சுவாமியினுடைய கடைசி காலத்துல சில சிரமங்கள்லாம் ஏற்பட்டது அந்த சிரமங்கள்லாம் ஏற்பட்டதுனால சுவாமி தன்னுடைய தொண்ணூறாவது திருநட்சத்திரம் தெய்வீகளும் எழுந்தருள் இருந்த அதுல ஒன்னும் வேணாண்டா விசேஷமா ஒன்னும் வேணாண்டா நமக்கு எல்லாம் எதுவும் வேணாம் என்பதாக சொன்னார் ஆனா சுவாமியினுடைய சிஷ்யர் சுவாமியினுடைய அபிமானிகள் சுவாமியினோட எத்தனை பேர்ல கூட பாராயணம் பண்ணுவா காலக்ஷேபம் பண்ணுவா இப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து அமைக்கையா தானே 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 நானே நானேன்னு வந்துட்டான் மொத்த பேரும் வந்து ஒரு பாராயணம் பண்ண அற்புதமான பாராயணம் மூணு நாள் யாருமே எதிர்பார்க்காத சிந்திதமாக நடந்த ஒரு பாராயணம் சுவாமியினுடைய நவத்தியில தொண்ணூறாவது திருநட்சத்திரத்துல நடந்தது அது இப்ப இப்ப மனசுல நினைக்கிச்சே கூட அது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துட்டு இருக்கும் ஆகையால சுவாமிக்கு அந்த தொண்ணூறு திருநட்சத்திரங்கள்ல வரைச்சு சில சிரமங்கள்லாம் ஏற்பட்டது ஆனா அந்த சிரமங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட ஒரு வேதாந்தியா நடந்துட்ட சுவாமி ஒரு சாமானியன போல இல்லாமல் அந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது திருநட்சத்திரத்துல இப்ப வைதிகஸ்ரீன்னு ஒரு பத்திரிகை வருது அந்த பத்திரிகையில நிறைய தர்மசாஸ்திர விஷயத்தெல்லாம் பத்தி நிறைய எழுதுவா அவள சில சமயத்துல சுவாமியையும் கேட்பா இதுக்கு சுவாமியினுடைய அபிப்பிராயம் என்ன இந்த விஷயங்கள்லன்னு கேட்பா சுவாமியும் சாய்க்கிற வழக்கம் சில சமயங்கள்ல அவ எழுதினத்துல ஏதாவது ஒரு மாதத்தில் இருந்துனாக்கா இப்படி மாத்தி எழுதினாக்கா நல்லா இருக்குன்னுவா அடுத்த வாட்டி அத மாத்தியும் எழுதுவா அதுல அந்த நந்திலம் கனபாட்டி எழுது அவர் சுவாமியின் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ண இந்த வருஷத்துல எங்களுடைய ஆண்டு விழாவில் சுவாமிய புரஸ்காரம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் அவசியம் வரணும்னு சொல்லி பிரார்த்திச்ச சுவாமி நான் எங்கேயுமே போலப்பா நான் வரல என்ன சொன்ன இல்ல நாங்கள்லாம் 
இப்படி சுவாமி வந்தாதான் நாங்க தன்னியாள ஆவோம் அவசியம் வரணும்னு சரி வேதாதீனம் பண்ணவா அவளுடைய வார்த்தைய நாம கட்டுறது நமக்கு சொரூபம் இல்லைன்னு சொல்லி சுவாமி எழுந்திருந்த ஒரு டிசம்பர் போன டிசம்பர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர்ல அந்த வீணஸ் ஹால் இடத்துல அழுவார்பேட்டையில பெரிய கும்பல் நிறைய பேர் வந்திருந்தா அதுல சுவாமி ரொம்ப அசக்தி இருந்தாலும் அரை மணி காலம் உபன்யாசம் பண்ண அதுதான் சுவாமியினுடைய பசிம சந்தேசம் அதுதான் கடைசி சந்தேசம் அதுல அதுல சுவாமி வைதிக மதம் வேதாத்தியனம் பண்றது இது என்னத்துக்கு பண்றது இத பத்தி தனக்கே உரித்தான பாணியில அவருக்கு உண்டான அதாவது வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் கோட் பண்ணி சுவாமி அரை மணி காலம் உபன்யாசம் பண்ண அது இன்னைக்கும் என்னுடைய காதல ஒலிச்சுட்டு இருக்கு நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் நானு அவர் சிடி எல்லாம் இதெல்லாம் அந்த இது வீடியோ எல்லாம் எடுத்து வச்ச எனக்கு அந்த வீடியோல குடுக்கணும் அது சுவாமி கடைசியில சாச்ச அதுதான் கடைசி உபன்யாசம் சுவாமி சாச்சது அத நாங்க எல்லாரும் கேட்கும்படியாக வேணும்னு அவசியம் குடுக்கறேன்னு சொல்லிருக்க அது ஒரு சமயம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னாக்க அத உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நானு இப்படி சுவாமி கடைசி வரைக்கும் ஒரு அனுஷ்டானத்துக்காகவே இருந்திருந்த போன வருஷத்துல கட சுவாமி பரமோபதம் போனது கூட ஒரு ஆச்சரியமானது அன்னை வரைக்கும் குறைஞ்சதுன்றதே கிடையாது தீர்த்தா மாடல் கிடையாது அன்னைக்கு கடத்தால தீர்த்தா மாடி அன்னைக்கு கடத்தால சந்தியாவந்தனம் பண்ணி அவருடைய அனுஷ்டானம் எல்லாம் முடிச்சு நித்திகரமான அனுஷ்டானத்தை எல்லாம் முடிச்சுண்டு அதுல வந்து உத்தராயணத்துல சுக்ல பட்சத்துல தீபாவில மத்தியான வேலையில பெருமாளுடைய திருவடிக்கு பரமபுதத்துக்கு சுவாமி எழுந்தருளினார்னாக்க அது அவருடைய தேஜோ விசேஷம் தான் இது எல்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இது மாசி மாசத்துல பரமத்துக்கு போய் ஒரு சுத்த லௌகிக்க அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது காஞ்சிபுரத்துல சித்திர மாசத்துல என்ன பார்த்து ஒருத்தர் கேட்டேன் உங்க அப்பான் தான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து காலங்கார்த்தால இந்த குளத்துக்கு வருவ வரைச்சே தள்ளாடிண்டு தள்ளாடிண்டு கையில கொம்பு வச்சுட்டு வருவ மூணு மாசம் ஆச்சு நான் அவரை பார்க்கல அவர் என்ன ஊர்லயே இருக்கிற எங்க இருக்கிறவ அவர் வரைச்சே என்ன பண்ணுவார் அவரால் படிக்கட்டுல அப்படியே இறங்க முடியாது அவர் அந்த கொம்பு அப்படி லாகவமா அப்படி தூக்கி போட்டுருவார் அது கரைக்கு முன்ன போய் நிக்கும் அந்த கொம்பு நிக்கும் ஒவ்வொரு படிக்கட்டா உக்காண்டு 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 இறங்குவர் இறங்கி தீசா மாடுவர் தீசா மாடி முடிஞ்ச பிற்பாடு அப்புறம் அந்த கொம்பால பிடிச்சிட்டு ஏந்து மேல வருவர் நான் ஒரு நாள் அவரை கேட்டேன் என்ன தாத்தா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுண்டு இந்த குளத்துல வந்து குளிக்கணுமா ஆத்திலேயே குளிக்க கூடாதா வீட்டிலேயே குளிக்க கூடாதான்னு நான் கேட்டேன் அவர் சிச்சுண்டே பதில் சொன்ன இதுல போய் கஷ்டமா இது பெரிய புண்ணிய தீர்த்தம் அனந்த சரஸ்ஸு இதுல தீர்த்தம் நமக்கு பாக்கியம் வருது இது போய் நல்லது வர்றது போய் ஒரு கஷ்டம்னு சொல்லலாமா இது போய் கஷ்டமான்னு சொன்னார் நான் கை கூப்பிட்டு போயிட்டேன் மூணு நாலு மாசம் ஆச்சு அவர் அப்பப்ப பார்ப்பேன் இப்ப பார்க்கவே இல்லையே அவர் பெரியவர் எங்க போயிருக்காரு இன்னும் ஊர்லயே இருக்காரா என்னன்னு கேட்ட அவர் சிவை குண்டத்துல எழுந்தருள் இருக்காரு இப்போ அப்படின்னு சொன்ன அவரே அப்படியே அழுதுட்டே இருப்பாவோம் அதாவது எம்பெருமானார் கடைசி காலத்துல சந்தியாவதனம் பண்றதுக்கு அக்ய பிரதானம் பண்ணணும் ஏந்து நிந்துண்டு அக்கியம் விடணும் அவரால ஏந்து நிக்க முடியலையா ரெண்டு சிஷ்யால அவரை தூக்கி பிடிச்சிருந்தா அவர் ஏந்து நிந்து அக்கியம் விட்டாருன்னு சொல்லி குரு பரம்பரையில உபாக்கியானம் வருது அந்த மாதிரி நம்ம சுவாமி கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஆச்சாரத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு சொல்லி இப்படி ஒரு அனுஷ்டானத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சுவாமி இப்படி அனுஷ்டானத்தோடையும் கடைசி வரைக்கும் வேதாந்த காலக்ஷேபம் சாச்சுண்டு நமக்கெல்லாம் 
ஒரு பெரிய ஒரு மகானாக எழுந்தருள் இருந்தார் உண்ணியகிருத்தோ மனசாத்தியாயத்துன்னு சொல்லி இருக்கு இப்படிப்பட்ட மகான்களை நம்ம மனசுனால தியானம் பண்ணாலே போருமா நம்மளுடைய பாப்பங்கள்லாம் போயிடும்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு அது மாதிரி சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கிற பிரகாரத்துக்கு ஒரு பிராத்தஸ்மரணியனாக எழுந்தருள் இருந்த மகான் நம்ம சுவாமி என்னுடைய தகப்பனார்ன்றதுக்காக நான் சொல்லல அவர் லோக்கத்துக்கே ஆச்சாரிக்கு நான் ஆச்சாரியனாக எழுந்தருள் இருந்து எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணவர் அப்பேற்பட்ட மகான பத்தி அவருடைய திருநட்சத்திர தினத்துல இன்னிய தினத்துல நாம் அவரை ஸ்மரித்து அவர் விஷயமாக ரெண்டு வார்த்தை சொல்லியும் கேட்டும் இருக்கோம்னாக்க நம்மள காட்டிலும் பாக்கியம் பண்ணவா யாருமே இல்ல அவருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமாக இருக்கும்ன்றதுலயும் சந்தேகம் இல்ல மேலும் மேலும் அப்பேற்பட்ட மகான்களுக்கு நம்மளுடைய பிரணாமங்களை சமர்ப்பித்துக் கொண்டு அவர்களுடைய அனுகிரகம் நமக்கு பரிபூர்ணமாக வேணும்னு பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் பித்ரே பிரம்மோபதேற்றி குரவே தெய்வதாயிச்சான் பிராப்தாய பிராப்தாயாஸ்து தாத்தையாரியாய மங்களம்